很多人非常喜欢那种简约主义，一尘不染，就没有任何一个多的东西。但我觉得那个可能不是我的风格。家里的书已经堆了。放不下的，连走路都很难。墙上挂的作品是我从九十年代中期一直到现在慢慢收藏的，差不多一百件。每件东西能够给我带来很多很很多很多的回忆，我觉得。我是土生土长的上海人，大家都叫我上海报。这个房子我搬进来，现在已经是第六年了，一九三一年建成的装饰艺术的这样的一个楼，四周其实有很多不同的领事馆。走到淮海路也非常近，一直说是时尚公馆一个，我最亲的可能就是张国荣。我曾经带他去过的太原书屋、丰裕生间，还红色猎人的那栋老的那个沙逊别墅。那他在里面还骑着自行车去喂喂羊、划划船，非常的狭义。因为平时在外面每一天可能接触到明星啊、品牌啊，做大型的活动，所以我希望回到这个家里有一个非常安逸的这样的环境。我也收集了一些阿德克的家具，作品选择我觉得也比较安静，文人气息相对比较浓一些。一进这个房子以后，忘记外面这个非常喧闹的城市，走廊的尽头放了一件高伟刚老师的作品，金色的楼梯，给我自己一个鼓励，每一天要蒸蒸日上这种感觉。饭厅那边呢，其实墙上有我收藏的第一件作品，是肖小兰老师一件版画。好几件都是艺术家为我创作的。梁硕用我的名字画了这个三联的这样的一个作品。林夕，我去他工作室玩，他看到我穿了一双红色的鞋，二十分钟，他就直接用水墨给我画了一张作品。在进门的长廊跟这个客厅中间有一个小的一个过道，有点暗，放一些相对来说色彩比较明亮，艺术家的一些创作的一些小品。像这面墙以黑白为主，徐正奶油蛋糕正好是一个黑色的，勤劳建家灰式建筑的这样的一个角落，非常非常的安静。这张照片里面这个房子的地砖，跟我小时候家的地砖是一模一样的。八十年代，上海有很多这样的一些老工坊，外墙其实都是用这样一种马赛克的水渍，都是他在做完雕塑以后是用笔去上色。这些作品可能都很贴近生活，有一些小时候的生活的影子。在卧室里面的作品，当你一睁开眼以后，你就可能会能够看到，有一张是张如懿为我特别，也是特别定制的，偏暖色调的，手绘的基础上做到尺幅最大的一件。九十年代中期，我的第一份工作其实是在花园饭店，认识到了对我整个收藏影响最大的人之一——香格纳的创始人劳伦斯。实习的时候，我工资是一百二十六块，正式拿工资的话，差不多是一千块钱。我记得画廊那时候卖画都要在一千美金左右，所以我也只能在一年生日的时候给自己买一件小作品。我们有很多时候去劳伦斯家聚会，外籍的那些公司的高管、上海电视台的主持人、一些作家、艺术家、电影老师，包括像铁海。也没有太多的吃的喝的，其实大家就拿着啤酒或者就拿个可乐，就可能会聊一一晚上，放一点音乐，肯定在家里面就可能跳跳舞。我觉得那段时光，我觉得是非常美好。作品的尺幅都没有这么大，收藏作品还是要量力而行。我是应该是收藏薛松少作品的第一个中国人。上面那条红色的，其实代表是一封的一。那这个“风”字呢，是它是取自毛主席书法，后面的背景呢，其实都是一些文人墨客的。电影老师那两件呢，是在一些特别的纸上，用 mark 笔或者是还有一些水笔来做一些他的这个识字的创作。曾丹志老师的这个面具的系列，他一直说啊，你给我照片，我来给你创作作品，那个可能已经现在说说已经有二十年前的事情。我也非常愿意去认识到新的艺术家，跟他们交流，去工作室看他们展览。我觉得可能每个人有自己那个愉悦的方式。我很年轻的时候，一个星期里面可能有三四天都在钱柜里面唱歌，但是后来我的周末基本上都是泡在画廊或者在美术馆里。说要把我我跟艺术把跟收藏完全划开，我觉得。
，很难很难。我希望我能跟我收藏的作品一起生活，跟我的朋友们去分享